হ্যালো এব্রোন আমি মোহাম্মদ ফারান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা সিলেকশন অপারেটর নিয়ে আলোচনা করব রিলেশন অ্যালজেব্রা তো চলুন শুরু করা যাক তো সিলেকশন অপারেটর বলতে আসলে কি বোঝায় তো আমরা একটু সংখ্যাটা একটু পড়ে নিই যে সিলেকশন ইজ ইউজ টু সিলেক্ট রিকোয়ার্ড টাপলস অব দ্য রিলেশনস টাপল বা রোলস ওকে অব দ্য রিলেশন রিলেশনস মানে কি টেবিল ঠিক আছে আমরা টেবিলকে রিলেশন বলি আচ্ছা তো সিলেকশন অপারেটরের কাজকে যদি একটু সহজ কথায় বলি যে ডেটাবেজের একটা টেবিল থেকে যদি রো ওয়াইজ আমাদের কোনো ডেটাকে যদি সিলেক্ট করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সিলেকশন অপারেটর দরকার হয় বা আমি যদি রো ওয়াইজ কোনো স্পেসিফিক ডেটাকে যদি আমি ফেজ করে আনতে চাই ডেটাবেজের কোনো একটা টেবিল থেকে তাহলে আমাকে কি করতে হয় সিলেকশন অপারেটর ইউজ করতে হয় একটা যদি এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে আমি চাচ্ছি যে ধরুন এখানে স্টুডেন্ট নাম করে একটা টেবিল আছে তো এই টেবিলে আমি চাচ্ছি যে ফারহান নামের যে স্টুডেন্টটা এই স্টুডেন্টের সকল ইনফরমেশান আমি চাচ্ছি তাহলে কি দেখুন আমি কি বলছি যে ফারহান নাম করে তার মানে কি নাম হচ্ছে ফারহান হ্যাঁ তাহলে নাম ফারহান এই স্টুডেন্টের সকল ইনফরমেশান আমি চাচ্ছি আইডি নেম এজ বোর্ড তার মানে কি স্পেসিফিক কোনো একটা কি স্পেসিফিক কোনো একটা ডেটার উপরে তাই না এবং এই ডেটাটা দেখুন কি রো ওয়াইজ তাই না দেখুন রো ওয়াইজ আমি যদি রো ওয়াইজে যাই তাহলে নাম কোথায় আছে এখানে তার মানে ফারহান এই স্টুডেন্টের যত ইনফরমেশান আছে এই সবগুলো ইনফরমেশান হচ্ছে আমি ফেচ করতে চাই এই ডেটাবেজের টেবিল থেকে ঠিক আছে এরকম যদি আমি বলি যে যাদের এজ আঠারো বছরের উপরে তাদের সকল ইনফরমেশান আমি চাচ্ছি এই টেবিল থেকে তাহলে কি আমাকে রো ওয়াইজ যেতে হবে তাই না আমি যদি রো ওয়াইজ যাই তাহলে এজ কোথায় এখানে তাহলে এইটটিনের উপরে হ্যাঁ এইটটিনের উপরে যাদের এজ সেই সকল স্টুডেন্টদের আমি ইনফরমেশান বের করতে যাচ্ছি এই টেবিল থেকে ওকে তো আবারও বলছি যে সিলেকশন অপারেটরের কাজ হচ্ছে রো ওয়াইজ স্পেসিফিক ডেটাকে ফেচ করা ক্লিয়ার এটা কিন্তু কলাম ওয়াইজ না এটা রো ওয়াইজ হচ্ছে স্পেসিফিক ডেটাকে ফেচ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সিলেকশন অপারেটর ওকে আচ্ছা তো সিলেকশন অপারেটর ব্যবহারের আমাদের একটা নোটেশন আছে এখানে দেখুন যে সিলেকশন অপারেটরকে হচ্ছে বলা হয়েছে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো সিগমা পি এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া হচ্ছে আর তো সিগমা মানে হচ্ছে সিলেকশন যেটা আমরা যেই যেই ডেটাকে আমরা সিলেক্ট করতে চাই ঠিক আছে তাহলে সেটা হচ্ছে সিগমা পিতে কী বলছে পিতে বোঝা হচ্ছে পি পি পজিশনাল লজিক ফর্মুলা মানে কি যে কোনো একটা লজিকের উপর বেস করে তো আমাদের এখান থেকে ডেটাকে ফেজ করতে হবে তাই না তো এটা আমরা একটু পরে আরও কিছু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝবো আর কি আছে আর হচ্ছে রিলেশনের নাম মানে ব্র্যাকেটে হচ্ছে রিলেশন বাই টেবিলের নামটা আপনাকে দিতে হবে ওকে তো আমরা এই নোটেশনের ইউজটা আমরা হচ্ছে এখন একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যে ধরুন আমার এখানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে এখানে কি বলছে যে ফাইন্ড আউট স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ফ্রম স্টুডেন্ট টেবিল ওয়্যার এজ গ্রেটার দেন এইটিন মানে কি আঠারো বছরের উপরে যাদের বয়স সেই সকল স্টুডেন্টদের ইনফরমেশন আমি বের করতে যাচ্ছি কই থেকে স্টুডেন্ট টেবিল থেকে তো স্টুডেন্ট টেবিল কোনটা এইটা তো এইটার জন্যে যদি আমাকে এখন কোয়ারি লিখতে হয় তাহলে আমি এখন কি লিখবো দেখুন আরেকটা কথা বলে রাখি যে আমরা যেহেতু রিলেশনাল অ্যালজেব্রা নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে এটা কি প্রসিজিউরাল কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমাদেরকে এখানে কোয়ারি লিখতে হবে ঠিক আছে রিলেশনাল অ্যালজেব্রার বেসিসে হ্যাঁ এখন কোয়ারিটা কীভাবে লিখবো যে এখানে আমাদের যে নোটেশনটা দেওয়া আছে এই নোটেশনের উপর বেস করে তো আমি কি আমি কি বের করতে যাচ্ছি এই স্টুডেন্ট টেবিল থেকে যাদের বয়স আঠারো বছরের উপরে তাই না তাহলে এটার জন্য আমি কোয়ারি কীভাবে লিখব তাহলে সিলেক্ট তাহলে সিলেক্ট কোনটা সিগমা এই যে সিগমা এরপরে কি আছে প্রি পজিশনাল লজিক ফর্মুলা প্রি পজিশনাল লজিক ফর্মুলা মানে কি আমি যেই ফর্মুলার উপর বেস করে হচ্ছে আমি ডেটাকে এই টেবিল থেকে ফেজ করব তো আমার ফর্মুলাটা কি যে এজ গ্রেটার দেন এইটিন ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে লিখবো সিলেক্ট এজ গ্রেটার দেন এইটিন এই এজটা কিসের এজ এই এজটা কিন্তু এই কলাম ঠিক আছে এই কলাম তাহলে এজ গ্রেটার দেন এইটিন এরপরে কি আছে ব্রাকেটে আর আর কি আছে রিলেশন বা টেবিল এই টেবিলের নাম কি স্টুডেন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখুন যা এই এইজ কলামে দেখুন এইজ কলামে এইটিনের থেকে বেশি এজ কাদের আছে দেখুন আমি এখানে আসলাম কাদের আছে নাইনটিন এবং হচ্ছে টোয়েন্টি তার মানে এই দুইটা এই দুইটা রো আমি অলরেডি ফেস করে ফেলেছি এখন এখানে কথা হচ্ছে যে আউটপুটটা কিভাবে আসবে তো আমরা রিলেশন অ্যালজেব্রা নিয়ে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে এখানে ইনপুট অ্যাজ এ টেবিল হিসাবে নিবে এবং আউটপুটও কিন্তু অ্যাজ এ টেবিল হিসাবেই দিবে তার মানে এটার যে আউটপুটটা সেটা কিভাবে হবে দেখুন আমি যদি চিন্তা করি যে এই টুকের রেজাল্ট কি আসতে পারে তাই না তো আমি কি বলতেছি ফাইন্ড আউট স্টুডেন্ট ইনফরমেশন যাদের এজ হচ্ছে এইটেনের উপরে তার মানে দেখুন 
এখানে আমার এই দুইটা রোর সকল ইনফরমেশন কিন্তু চলে আসবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে শুধু টোয়েন্টি আর নাইনটিন কিন্তু আসবে না শুধু এইজ কলামের এই দুইটা ভ্যালু কিন্তু আসবে না এখানে সম্পূর্ণ ভ্যালু আসবে প্রত্যেকটা কলামের ভ্যালু আসবে তাদের আইডি আসবে নেম আসবে এইজ আসবে বোর্ড আসবে আপনি কিন্তু স্পেসিফিক কোনো কলামকে নির্দিষ্ট করে কিন্তু ডেটা বের করতেছেন না আপনি বলতেছেন যে যাদের বয়স আঠারো বছরের উপরে সেই সকল স্টুডেন্টদের ইনফরমেশন আমাকে দিয়ে দাও তাহলে আঠারো বছরের উপরে হচ্ছে এই দুইটা স্টুডেন্ট আইডি ওয়ান এবং আইডি টু আইডি ওয়ান এবং আইডি টুর অ্যাগেন্সটে বা এই এইজের অ্যাগেন্সটে যত ইনফরমেশন আছে সকল ইনফরমেশন কিন্তু আপনাকে ফেচ করে এনে দিবে তাহলে এটার আউটপুট কীরকম হবে এটার আউটপুটও ডেফিনেটলি একটা টেবিলে হবে ঠিক আছে কারণ আমরা জানি যে রিলেশন অ্যালজেব্রার এই এই রিলেশন অ্যালজেব্রা কী করে আর ইনপুট নেয় এজ এ টেবিল হিসাবে এবং আউটপুট জেনারেট করে হচ্ছে অ্যাজ এ টেবিল হিসাবে তার মানে এখানে একটা টেবিল জেনারেট হবে আউটপুটে আমি যদি এখানে লিখেছে আউটপুট তাহলে এখানে আমাদের কয়টা কয়টা কলাম আছে চারটা কলাম আইডি নেম এজ এবং হচ্ছে বোর্ড তাহলে আইডি নেম এজ এবং হচ্ছে বোর্ড ঠিক আছে তাহলে আমার কাছে কোন দুইটা রো আসবে আইডি ওয়ান নেম কি আছে ফারহান এজ আছে কত টোয়েন্টি বোর্ড কত ঢাকা আইডি টু হুসেন এজ কত নাইনটিন বোর্ড কি আছে যশোর ঠিক আছে তার মানে দেখুন আমি এইখানে যে ইনফরমেশনটা বের করতে যাচ্ছি দেখুন আমি কিন্তু সব ইনফরমেশন পেয়ে গেছি এবং আমাদের এজ কত আছে নাইনটিন এবং হচ্ছে টোয়েন্টি এইটিনের উপরে যাদের বয়স সেই সকল স্টুডেন্টদের সকল ইনফরমেশন কিন্তু আমি বের করে ফেলেছি এবং এটা হচ্ছে আমার কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসিজিরাল কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ তো এটা হচ্ছে সিলেক্ট অপারেটরের ব্যবহার এখন আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পলে যাই যে ধরুন যে আমাকে বলা হলো যে যাদের এইজ হচ্ছে এইটিন এবং আমি যদি বলি যে অ্যান্ড বোর্ড ইকল টু ঢাকা মানে কি ওই সকল স্টুডেন্টদের ইনফরমেশন দাও যাদের এজ আঠারো বছরের উপরে এবং বোর্ড হচ্ছে ঢাকা একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে কিন্তু দুইটা কন্ডিশন প্যারালালি মানে প্যারালালি অ্যাপ্লাই হবে একটা কি আছে যাদের বয়স আঠারো বছরের উপরে এবং যাদের বোর্ড হচ্ছে ঢাকা ওই সকল স্টুডেন্টদের ইনফরমেশন আমাকে দাও তাহলে এইটার জন্য আমি কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ কি লিখবো তো সেটা একটু দেখা যাক তো এটা হচ্ছে আমি একটু এই পাশে লিখি আচ্ছা এখানে লিখি তো এই যে এইটার জন্য ঠিক আছে তো এটার জন্য কি লিখবো সিগমা আমি কি কি ফেস করতে যাচ্ছি মানে কোন ফর্মুলার উপরে যাদের এজ হচ্ছে আঠারো বছরের উপরে তাহলে এজ দেখুন এই এজ কিন্তু এই যে এজ কলাম ওকে তো যখন আপনাদের কোশ্চেন আসবে এক্সামে এরকম নাও দেওয়া থাকতে পারে জাস্ট এরকম বলা থাকতে পারে যে যাদের এজ আঠারো বছরের উপরে এবং বোর্ড হচ্ছে ঢাকা তো এই কন্ডিশনটা আমি হচ্ছে এভাবে লিখে দিচ্ছি তার মানে এই না যে আমি এখানে কলামের স্পেসিফিক নামই মেনশন করছি ঠিক আছে আমি জাস্ট বলছি যে আমার কি দরকার আমি রিকোয়ারমেন্ট বলে দিছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি আঠারো বছরের উপরে তাহলে এজ এই যে এজ কলাম তাহলে হচ্ছে এজ গ্রেটার দেন এইটিন এরপরে কি আছে অ্যান্ড অ্যান্ড বোর্ড বোর্ড ইকল টু ঢাকা এরপরে কি রিলেশনের নাম রিলেশন কি আছে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এই কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজটার এই কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজটার মাধ্যমে আমি আউটপুটটা কি পাবো তাই না তাহলে আউটপুটটা এই পাশে আমরা একটু ড্র করি তাহলে এখানে আমাদের চারটা কলম আসবে আইডি নেম এইস এবং হচ্ছে বোর্ড বোর্ড ওকে তো তার আগে হচ্ছে আমরা এই কন্ডিশনটার উপর বেস করে আমরা আমাদের মেইন টেবিল একটু তাকাই যে এইটিনের উপরে কারা কারা আছে টোয়েন্টি এবং হচ্ছে নাইনটি তাই না এই দুইটা রো এবং এখানে আরেকটা কন্ডিশন জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে যাদের বোর্ড হচ্ছে ঢাকা তাহলে কি এইটা দেখুন এইটিনের থেকে বড় মানে এইটিন থেকে বেশি তাহলে কি নাইনটিন এবং টোয়েন্টি এবং এই দুইটার মধ্যে বোর্ড ঢাকাকার এর তার মানে এখানে এই এই যে যেই রোটা এই রোটা অনলি ফেচ হবে ঠিক আছে কারণ এখানে দেখুন টোয়েন্টি কি আঠারো বছরের উপরে এবং এখানে বোর্ড কি আছে ঢাকা কারণ এখানে দেখুন প্যারালালি এই দুইটা কন্ডিশনই কিন্তু আমার সত্য হইতে হবে যাদের বয়স আঠারো বছরের উপরে এবং যাদের বোর্ড হচ্ছে ঢাকা তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই ক্যাটাগরিতে একটা রই আছে এখানে সেটা হচ্ছে এটা তাহলে আমার শুধুমাত্র এই একটা রই কিন্তু এখান থেকে ফেচ হবে তাহলে এখানে আইডি কি আসবে ওয়ান নেম কি আসবে ফারহান এস কি আছে টোয়েন্টি বোর্ড কি আছে ঢাকা তাহলে কি এইটার যে আউটপুটটা সেটা অ্যাজ এ রিলেশন হিসাবে এইভাবে দেখাবে ঠিক আছে 
তো দেখুন এরকম আরও অনেক ধরনের এক্সাম্পল দেওয়া যায় আমি জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনারা জাস্ট একটু এটা ফলো করুন এটা খুব ইজি মানে এখানে খুব মানে কঠিন কোনো কিছু না আপনারা জাস্ট একটু বোঝার ট্রাই করলেই হবে ঠিক আছে তো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখব তো এই পাশে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখুন যে কি বলছে ফাইন্ড আউট স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ফ্রম স্টুডেন্ট টেবিল ওয়ার নেম ইকল টু হচ্ছে ফারহান অ্যান্ড এজ ইকল টু হচ্ছে টোয়েন্টি অর বোর্ড ইকল টু যশোর তো এখানে দেখুন তিনটা কন্ডিশন আছে ঠিক আছে কি বলতেছে যাদের নাম হচ্ছে ফারহান এবং এজ হচ্ছে টোয়েন্টি অথবা বোর্ড ইকল টু যশোর তো আমি যদি বলি এখানে তিনটা কন্ডিশন না এখানে আসলে দুইটা কন্ডিশন আছে সেটা কেমন এখানে অ্যান্ড দিয়ে এইটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন আর অর দিয়ে এইটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন এই দুইটা কন্ডিশন একসাথে সত্য হওয়া লাগবে অর দিয়ে অথবা এই কন্ডিশনটা সত্য হইতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি ওই সকল ইন স্টুডেন্টদের ইনফরমেশান চাচ্ছি যার নাম হচ্ছে ফারহান এজ হচ্ছে টোয়েন্টি অথবা যাদের বোর্ড হচ্ছে যশোর তো এটার জন্য হচ্ছে আমি কোয়ারি কি লিখব সিগমা নেম ইকল টু ফারহান অ্যান্ড কি আছে এজ এজ ইকল টু টোয়েন্টি এরপরে কি আছে অর বোর্ড ইকল টু কি আছে যশোর এরপরে রিলেশনের নাম কোন রিলেশন বা কোন টেবিল থেকে স্টুডেন্ট টেবিল থেকে ঠিক আছে তাহলে দেখুন আমরা কিন্তু কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে ফেলেছি এখন এইটার অ্যাগেন্স্টে আউটপুটটা কি জেনারেট হবে তাই না তাহলে আমরা একটু মেইন টেবিলে যাই যাদের নাম হচ্ছে ফারহান এবং এজ হচ্ছে টোয়েন্টি এরকম কি আছে কিনা দেখুন এই যে ফারহান এবং এজ হচ্ছে টোয়েন্টি একদম এক্স্যাক্টলি কিন্তু এই কন্ডিশনে ম্যাচ করা লাগবে ফারহান টোয়েন্টি তো এই রো তো আমার ফেজ হবেই সাথে আমি কি যাচ্ছি অথবা যাদের বোর্ড হচ্ছে যশোর তার মানে এই দুইটা রো আবার ফেজ হবে এখানে যশোর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটাই তাই না আর কোনো যশোর নাম দিয়ে আর কোনো বোর্ড নাই এখানে একটাই রো আছে তাহলে এই দুইটা রো কিন্তু আমার এই কন্ডিশনের জন্য ফেজ হবে ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমি যদি রিলেশনটা যদি আমি রিলেশনটা যদি আমি আঁকি তাহলে কি আছে আইডি নেম এজ এখানে কি আছে বোর্ড তাহলে ওয়ান টু ফারহান এখানে আসবে হচ্ছে হোসেন টোয়েন্টি নাইনটি এখানে আসবে হচ্ছে ঢাকা এখানে আসবে হচ্ছে যশোর ঠিক আছে তাহলে এই কোয়ারির অ্যাগেন্স্টে আমার এখানে এই আউটপুটটা জেনারেট হবে ওকে তো আমি লাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে ধরুন আমি ওই সকল স্টুডেন্টদের ইনফরমেশন বের করতে যাচ্ছি যাদের বয়স হচ্ছে বিশ অথবা বোর্ড হচ্ছে ঢাকা তাহলে সেইটার জন্য হচ্ছে কোয়ারি কি লিখবো আমি জাস্ট হচ্ছে এখানে লিখে দিচ্ছি আপনারা ওইটার অ্যাগেন্স্টে রিলেশনটা চিন্তা করবেন যে কি হবে ওকে তাহলে সিগমা কি বলছি যাদের বয়স হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে এ ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি অথবা বোর্ড কি বোর্ড হচ্ছে ঢাকা কোন রিলেশন থেকে স্টুডেন্ট টেবিল থেকে ঠিক আছে তাহলে স্টুডেন্ট তো এইটার অ্যাগেন্স্টে রিলেশনটা কি হবে এটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ তাহলে আপনারা আশা করি বোঝা যাবেন তারপর আমি একটু মেইন টেবিল থেকে একটু বলে দিই যে এজ হচ্ছে টোয়েন্টি এজ টোয়েন্টিতে কী আছে এখানে দেখুন এজ টোয়েন্টিতে আমার এখানে একটাই রো আছে এখানে আরও অনেকগুলো রো থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই আমি দেখবো যে এই টেবিলে এই কন্ডিশনে কী আছে তাহলে এজ ইকাল টু টোয়েন্টি কোনটা এই যে এইটা এরপরে কি আছে বোর্ড ইকাল টু হচ্ছে ঢাকা তাহলে ঢাকা বোর্ড দিয়ে এখানে কয়টা রো আছে একটা দুইটা তাই না তাহলে এই একটার জন্য অলরেডি আমি পেয়েই গেছি এখানে তাই না তাহলে আমি আলটিমেটলি এখানে আরেকটা এক্সট্রা রো পাবো হ্যাঁ তাহলে এই কন্ডিশনের জন্য এই যে যাদের এজ হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি অথবা বোর্ড হচ্ছে হচ্ছে ঢাকা তাহলে এটার জন্য হচ্ছে আমি দুইটা রো পাবো তো আপনারা আশা করি এই এই টেবিলটা ড্র করতে পারবেন এক্সামে অনেক সময় এরকমও হয় যে আপনাদের এখানে কোয়ারি লিখে দিলে কোয়ারি কোয়ারির অ্যাগেন্স্টে হচ্ছে আপনাদের কোন রিলেশন জেনারেট রিলেশন জেনারেট হবে সেটা আপনাদেরকে ড্র করতে বলল হ্যাঁ এরকম আসতে পারে তো আশা করি আপনারা সবাই সিলেকশন অপারেটর সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে